మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ తరపు నుంచి చూస్తే కండక్టర్ తిరుగుతుంటుంది అర్థమవుతుందా కనెక్టింగ్ విత్ ఇతేరియా హలో గాస్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో డైనమిక్ ఇండివిజువల్ ఈఎంఎఫ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం హెల్త్ ప్రాబ్లం వల్ల కొంచెం వయసు ఎలా ఉంది ఐ హోప్ యూ విల్ అడ్జస్ట్ వయసు ఎలా ఉన్నా మీకోసం వీడియో చేయటం ఇంపార్టెంట్ ఇది ఏమి నా క్లిక్ బేట్ కాదు ఓకే మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ తరపు నుంచి చూస్తే కండక్టర్ తిరుగుతుంటుంది అర్థమవుతుందా లెట్ స్టార్ట్ ది టాపిక్ ప్రీవియస్ వీడియోలో ఇండివిజువల్ ఈఎంఎఫ్ అంటే ఏమి ఇంకా దానికంటే ప్రీవియస్ వీడియోలో ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నటిజం అంటే ఏమనేది చెప్పినాను ఈ ఈక్వేషన్ కూడా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ డిఫైవ్ బై డిటీ ఎలా వస్తుంది అనేది కూడా ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పినాను ఫస్ట్ అది చూసిన తర్వాతనే ఈ వీడియోని చూడండి బాగా అర్థమవుతుంది సో ఇండివిజువల్ ఈఎంఎఫ్ అనేది టూ టైప్స్ ఉంటాయి డై డైనమికలీ స్టాటికలీ ఇప్పుడు డైనమికలీ ఇండివిజువల్ ఈఎంఎఫ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం డైనమికలీ ఇండివిజువల్ ఈఎంఎఫ్లో మనకి ఈ ఫార్ములా వస్తుంది ఎలా వస్తుంది అనేది డిలైవ్ చేద్దాం నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్లో స్టాటికలీ గురించి మాట్లాడుకుందాం డైనమికలీ ఇండివిజువల్ ఈఎంఎఫ్ అనేది టూ టైప్స్ స్టేషనరీ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ అండ్ మూవింగ్ కండక్టర్ అంటే ఇలా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది కండక్టర్ ఉంటుంది కదా మోటార్లో ఆర్ జనరేటర్స్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని స్టేషనరీగా పెట్టి కండక్టర్ని మూవ్ చేయడం అది ఒక టైప్ అది నా నార్మల్లీ డీసీ జనరేటర్స్లో వాడతారు వాడతారు ఇంకోటి స్టేషనరీ కండక్టర్ అండ్ మూవింగ్ పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ ఆర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇది నార్మల్లీ ఏసీ జనరేటర్స్లో వాడతారు ఇది ఏమంటే కండక్టర్ని స్టేబుల్గా పెట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని రొటేట్ చేయడం ఇలా రెండు విధానంగా మనం ఈఎంఎఫ్ని ఇండ్యూజ్డ్ చేయొచ్చు ఆ కండక్టర్లో వోల్టేజ్ అనేది ఇండ్యూస్ చేయొచ్చు టూ టైప్స్లో కూడా కండక్టర్ తరపు నుంచి చూస్తే మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ తిరుగుతూ ఉంటుంది ఇంకోసారి అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ రిపీట్ చూడండి పాజ్ చేసి రివైండ్ చేసి చూడండి అర్థం చేసుకోండి ఈ టాపిక్ ఓకే ఇలా ఉన్నప్పుడు ఈఎంఎఫ్ ఎలా ఇండ్యూస్ అవుతుంది దాని డెరివేషన్ ఏమి ఈ ఫార్ములా ఎలా వస్తుంది అనేది చూద్దాం రైట్ మాకు తెలుసు ఎప్పుడైనా మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ నార్త్ టు సౌత్ ఫ్లో అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ కండక్టర్ అనేది ఇలా మూవ్ అయింది అనుకుందాం అంటే మ్యాగ్నటిక్ లైన్స్కి ఇలా ఈ మ్యాగ్నటిక్ లైన్స్కి ఇది ఎలా ఉంది పర్పెండిక్యులర్ ఉంది నైంటీ డిగ్రీస్లో రైట్ అది గుర్తుపెట్టుకుంది నెక్స్ట్ డైరెక్షన్లో అది ఇంపార్టెంట్ లెట్ డిఎక్స్ డిస్టెన్స్ మూవ్డ్ బై కండక్టర్ ఆ కండక్టర్ మూవ్ అయిన డిస్టెన్స్ని డిఎక్స్ అనుకుందాం ఆ మూవ్ అయ్యేకి టైం తీసుకుంది కదా దానికి డిటి అనుకుందాం అండ్ మ్యాగ్నటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది కదా దానికి మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ అని అంటాం బి ఈజ్ గోల్ టు ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ లైన్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఒక యూనిట్ ఏరియాలో నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా దాన్ని ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటాం ఇప్పుడు నార్మల్లీ డెన్సిటీ అంటే ఏమి మాస్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ అలాగే ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ అంటే మ్యాగ్నటిక్ ఫ్లక్స్ లైన్స్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ రైట్ కండక్టర్కి ఇంత ఇంత కొంచెం లెంత్ ఉంటుంది కదా లెంత్ ఇంటూ మూవ్ అయిన డిస్టెన్స్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్ డబల్ లెంత్ ఎల్ ఇంటూ ఎల్ ఏరియా అవుతుంది సో ఏరియా స్వెఫ్ట్ బై కండక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ ఇంటూ డిఎక్స్ మీటర్ స్క్వేర్ ఫ్లక్స్ ఎంత కట్ చేసింది అంటే ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఇంటూ ఏరియా చేస్తే ఫ్లక్స్ కట్ వస్తుంది అంటే నథింగ్ బట్ ఫ్లక్స్ లింకేజెస్ ప్రీవియస్ వీడియోలో కూడా చెప్పినాను ఫ్లక్స్ లింకేజెస్ అంటే ఏమనేది సో బి ఇంటూ ఎల్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఫ్యారడే సెకండ్ లా అవసరం పడుతుంది దాని గురించి కూడా డీటెయిల్గా ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పినాను ఫ్యారడే సెకండ్ లా అంటే ఏమి రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ లింకేజెస్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటాయో అంత ఎక్కువ ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది ఈ డెరేషన్లో కూడా మనకి అది ఇంపార్టెంట్ అది కూడా రాసుకుందాం రైట్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ లింకేజెస్ అంటే ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత ఇండ్యూ ఎంత ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అయింది అని ఈ అన్ని క్వాంటిటీస్ని ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ఫార్ములాని రాసుకుందాం ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి ఫైవ్ బై డిటి ఇక్కడ డి ఫైవ్ అంటే నథింగ్ బట్ ఫ్లక్స్ కట్ ఫ్లక్స్ లింకేజెస్ డి ఫైవ్ డి ఫైవ్ బదులు బి ఎల్ ఇంటూ డిఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చు బి ఇంటూ ఎల్ ఇంటూ డిఎక్స్ బై డిటి ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్ అని చెప్పినాను ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్ ఇక్కడ ప్రస్తుతం మనం నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్ వన్ అని తీసుకుందాం అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది బిఎల్ డిఎక్స్ బై డిటి అవుతుంది బి అండ్ ఎల్
L dx by d dx by dt is nothing but velocity. Ekar rastanu e is equal to b l v volts. Induce na emf e purgani volts dani units. Idi manaki formula e is equal to b l v. E conductor ila straight mo aitundi and kundi 90 degrees low mo aitundi and in gurthu pet kundi anan kada. E magnetic lines ki conductor ila mo aitundi. Okay la oka angle to ila cross ka mo aite. Apo do equation e masundi. So dan kosam. Manam ikada sin theta ni tis kuntam. Sin value ni tis kuntam. Apo do e is equal to b l v sin theta. Idi mana main equation. Dynamically induced EMF low equation of chisi E is equal to BLV sin theta. Idi ila mo aite 90 degrees. Sin 90 degrees se metundi 1. Kabati 1 esna BLV migil tundi maniki. Ade lines ila flow aitunai down. Parallel ga conductor gula ala flow aite apud angle mutundi 0 unto di. Sin 0 0. Sin 0 degrees aitundi. Sin 0 value yemi 0. Anything into zero is zero. So, conductor and the magnetic field ki parallelly move aite EMF and the induce kadu. Koncham angle to ena move wala. Lekundi 90 degrees ena move wala. Ala move aite ne maniki EMF and the a conductor lo induce aitundi. So, a induce ena EMF kan kodan ki formula E is equal to BLV sin theta. Volts. I hope miki. Dynamically induced EMF bug at the mind and Kuntano at the mind, please like Chandy. Me to Korkuni the other So, next video is statically induced EMF. Dandro got a kuni type sunai. Adu got a matarguna. Miru, each channel like Kotakunte, please subscribe to this kuni. E video ni, where I also share Chandy. Ilagi mana Telugu language low. Electrical topics ni bug at the chess sodan ki. Ma channel ni, subscribe to this kuni and bell like any press Chandy. Next video the Malikalutam disconnecting with the area.